Y esto sucede no solo porque la música condiciona la manera en cómo el espectador siente una escena, también condiciona la manera en cómo la ve. Si hay contradicción entre aquello que muestra una escena y aquello que explica la música, la música siempre se impone, la música siempre gana, porque el espectador nunca cuestiona lo que le diga la música. De esto hablaremos muchas veces a lo largo de esta serie de vídeos. Vamos a ver un ejemplo. Ok, we're going to welcome Mr. President now. Well, talk to him. Say, welcome, welcome President Bush. We're glad you're here. I want you to bless him. Speak a blessing to him. Once you do that, reach your hand and speak a blessing to him. Do some warfare over him. Do some warfare. He has surrounded himself with spirit-filled people. So, pray in the spirit over him. Here he is. He's come to visit us. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Tell him, Mr. President. Mr. President. One nation under God. Aquí lo que ha sucedido es que los documentalistas han cogido la cámara, la han llevado a la boca del lobo para mostrarle al mundo una realidad, por cruda que sea, sin dramatizarla, sin ficcionarla. Con esta escena podemos hacer otras películas, sin tocar un solo fotograma, sin remontarla, simplemente cambiando la música vamos a hacer que el espectador vea películas diferentes. Vamos con tres ejemplos posibles. El primero. Supongamos que es un documental publicitario para animar a los padres a que apunten a sus hijos en el campamento. He has surrounded himself with spirit-filled people. So pray the spirit over him. Here he is. Come to visit us. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Tell him, Mr. President. One nation under God. Ahora, supongamos que es un documental patriótico financiado por la familia Bush. Y en este ejemplo, los documentalistas quieren dejar patente su opinión. Cualquiera de estos cuatro ejemplos es bueno. Algunos será menos ético, pero cinematográficamente los cuatro son buenos. Sucede que sin cambiar un fotograma ni remontar la escena, simplemente cambiando la música que ponemos, el espectador va a ver cuatro películas diferentes. Cuatro películas diferentes. La música tiene ese poder, el condicionar el cómo el espectador ve una escena, un personaje, una película. Y eso es 
Porque la música siempre gana, porque el espectador nunca cuestiona la música. El, el espectador está a la merced de ese gran titiritero que es el compositor de cine.